Good evening, Noe. How are you? Doing great. Is it raining in your house? Yes, strong. Strong. <laughs> it has, it's crazy because, it's crazy because in the day it's very hot, like you're going to die hot. <laughs> and then in, at night, raining. <laughs> yeah. Do you know if this is normal? We should should it be raining? Ya debería estar lloviendo, or it's too soon. Es muy adelantado. Is it too soon for rain? In our country, in my in my head, and mi cabeza, in my head, winter in El Salvador starts until May, hasta mayo. But I don't know if I'm wrong. What do you think? <laughs> Yeah, correct. It's in May. So it's too soon for rain. Es muy temprano para la lluvia. <laughs> weather is crazy. No, el clima es loco. <laughs> the weather is crazy. So how are you? How was your day? ¿Cómo se va su día, Noé? Very well. Um, what did you do today? Very well, hard. Oh, <laughs> what, from what time to what time do you work? In my case, for example, I work from 6 a.m. to 4.30 p.m. What about you? At what time do you start to work? Uh, uh, Ah, extra hours. Extra ah. hours. O puede decir también overtime. Que también es lo mismo, tiempo extra. I, sometimes I work overtime. Mm -hmm. uh, my 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 Oh. Okay. All right. I work hard Mhm. All right. Okay. So we're going to start now. Um, Noe, we're going to start talking. Y mismo escenario. Vamos a usar varios tiempos gramaticales de, de nivel básico para recordar el uso de ellos en conversación. ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar about our favorite movie. Vamos a hablar, vamos a tratar de recordarnos nuestra película favorita. ¿no? What is your favorite movie? Vamos a ver. What is your favorite movie? Empecemos por ahí. Jurassic Park. Jurassic Park. That's a good one. Hey, that's good. Good. Those are really, move, really good movies. They keep you interested all hours. Lo que lo mantienen a uno quieto en el asiento. All right. So when we're asking uh, someone to tell us about their favorite movie, cuando le pedimos a alguien que nos diga sobre su película favorita, estas preguntas de entrevista, de trabajo, aunque parezca chiste, pero lo hacen para medir el nivel de inglés de la gente. En las, primeras, en las primeras etapas de entrevistas. Y una de las preguntas que le suelen hacer es esta. Tell us about your favorite movie. Díganos sobre su película favorita. A veces, obviamente, las películas son largas, pero no vamos a contar todos los detalles. Lo que hacemos es resumirlas en el inicio, parte central, o lo más importante, y cómo termina la película. Idealmente vamos a usar de 8 a 10 oraciones, ¿verdad? Para contestar esto. Y le voy a dar un ejemplo. Yo voy a iniciar. Y así usted le da tiempo para que pueda planear también las oraciones que usted va a decir para contarme de Jurassic Park, ¿de acuerdo? Ok, my favorite movie, no se vaya a reír pues, <ríe> my favorite movie is Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. My favorite movie is Pride and Prejudice, y le dije. <ríe> my favorite movie. <ríe> 
Bye, vamos a esperar que se, se está conectando María, pero... Good evening, María. María Suelta. Está conectando el audio, dice. Good evening, María. <laughs> ok, so we're going, estamos hablando, María, con Noé. Vamos a platicar para iniciar, a recordar, a refrescar la memoria. Vamos a hablar de nuestra película favorita, Our Favorite Movie. Le mencionaba a Noé que esta es una pregunta de entrevista. Se, nos, se las hacen por lo general en las primeras etapas de entrevistas, de trabajos, para medir el nivel de inglés de la gente. Dos cosas que se buscan es, uno, que nos den de 8 a 10 oraciones mínimo, porque sé que es una persona que me puede mantener una conversación, y dos, que podamos usar uno o dos tiempos gramaticales para narrarla. Para, por lo general, María, le mencionaba yo a Noé, que nos basamos en tres partes. ¿Cómo inicia la película? ¿Cuál es la parte central o el, como el nudo de la película? ¿Y cómo termina? Y en eso nos basamos, en ese orden la narramos, ¿verdad? Sin dar tanto detalle. Por ejemplo, le mencionaba, My favorite movie is Pride and Prejudice, Orgullo y Prejuicio. Ya lo vi, ¿no? <ríe> My favorite movie is Pride and Prejudice. The movie is about, y aquí empiezo, la película es acerca de, The movie is about, Um, a family that they were poor, una familia que eran pobres. They were poor and there were like five or six girls in the family. Había como cinco o seis niñas en la familia. There were like five or six girls in the family. And the purpose of the parents was to get their daughters married to rich men. Y el propósito de los papás era que sus hijas se casaran con hombres ricos. To get them to marry with rich men. Okay. So, one day, one of the girls, un día, una de las niñas, one of the girls, she met a very rich man, but she didn't like him. Conoció a un hombre bien rico, pero no le gustó. Because he was very judgeful, porque él juzgaba mucho a las personas. And she was very pride, y ella era muy orgullosa. Hence the name of the movie, de ahí el nombre de la película, right? Um... La parte central de la película. They had a lot of problems. Tuvieron muchos problemas. They had a lot of problems. And there was a lot of drama in the movie. And in the end, it resulted, the end resulted that the rich man that was judgeful was actually a good person. Al final resultó que el hombre que era rico, que, que juzgaba a la gente, en realidad era buena persona. And he helped the family of the girl. Y ayudó a la familia de la niña. And then the girl, she was in love with him. Y al final ella se enamora de él. So that's the end of the movie. They get married at, in the end. Al final se casan. ¿Cuántos tiempos gramaticales identificaron que estaba usando yo para narrarles? ¿Quién me dice? Presente y pasado. Correcto, Rodolfo. Thank you. Utilicé dos tiempos gramaticales para narrarlos. Presente y pasado. Mencionaba, empecé hablándoles la película es acerca de esto y esto y esto. Y luego hacía transiciones y contaba cosas en pasado que habían pasado en la película. ¿Ok? Y de eso se trata lo que les mencionaba al inicio. Esta, esta pregunta de entrevista a los reclutadores me sirve para medir el nivel de inglés de una persona. Es bien difícil que lo narremos en un solo tiempo gramatical, si sí se puede, pero es muy básico. Lo ideal es que ustedes den de 8 a 10 oraciones, mencionen principio, parte media, final de la película, y que puedan transicionar en más de un tiempo gramatical, ¿ok? Idealmente dos, son lo más que ocuparían. Now, who wants to talk about your favorite movie? Ahora, ¿quién, le, quién quiere hablar de su película favorita? Yo ya les di el ejemplo, ahora les toca a ustedes, ¿ok? Vamos a ver, um, Noé, ¿estamos listos? Uy, desapareció Noé. Noé, está en mute. Estás oyendo el está Ok, vamos a intentar ahí. Si no, María, no sé si usted ya está lista. A mí me hace no. 
Sí, a usted no es. Ah, perdón, sorry. No, no, había, eh, eh, no le había escuchado porque se cayó el que era acá. Ajá, sí, vimos que desapareció un momentito. Ajá. Pero ahorita sí ya lo escuchamos, ¿no? Si, si quiere iniciar. Ok. The Phillips is a lot of your power. Ok. Which are open, ties, control, body, multiple, multiple control, body, multiple at the animal. Mm -hmm. The animal is many, many. Uh, and the how to set him free, why possible uh, what is San Jerome possible San Jerome the animal the possible danger of the animals uh -huh. uh, why Control, control. Mm -hmm. Under control, to keep them under control. Uh, by uh, how very uh, strong uh, many people At the end, uh, they have to leave them. Ah, uh, okay. They have to. They have to free the animal. Okay. Very good. They have to free the animals in the end. Thank you, Noé. <laughs> okay. Solo tenemos que trabajar, Noé, en usar más conectores, usar más enlaces, conjunctions, and but para poder enlazar las ideas en vez de darlas por separado las oraciones, ¿ok? okay. Enlazarlas. Very good. Um, María, veamos. What is your favorite movie? Tell us about your favorite movie, María. Ayuda. Yes. Can you please? <laughs> uh -huh. Sí, solo me dice cómo se dice esto, me dice yo lo ayudo. <laughs> uh, my favorite movie is about her name. His name is uh, a mirror of you. The okay. of you. Okay. It's correct. ¿Cuál es el nombre? A mirror, mirror of you. A metros de ti. Mm, oh. Así se traducía en, o le cambiaron el nombre, versión americana, no se acuerda. I don't remember. Porque, por ejemplo, <laughs> hay, por lo general las películas las adaptan, no las, no las traducen. Um, por ejemplo, hay una que se llama The Fault in Our Stars y le pusieron algo como la, la culpa de no sé quién, no sé, pero en realidad no, no las traducen, no se traducen, las adaptan. Por eso le preguntaba si no se sabe el nombre en inglés de la, peli de, en, en inglés de la película, María. Solo recuerdo, only remember say a matter of pero de, en español de ser, ajá, algo así. Ok, yo lo entiendo. <laughs> Vamos desde ahí. <laughs> But uh, it's, a, it's about um, to John. To John. Mm -hmm. uh, they young, are young men, young women. <laughs> uh, men y women. Ok. Men and women okay uh, uh, they are thin enfermo mm -hmm. they are sick they are uh, very sick uh, mm -hmm. and they need a uh, move pulmones no sé cómo está o no lungs no lungs l u n g lungs they need lungs they It's need lungs and um, both and They internan, no sé cómo dicen. They, they, they get in the hospital. Get, they get, a, get in. They get accepted in a hospital. They get accepted they, in a hospital. They get accepted in the hospital. Yes. But, it, but the treatment. 
but for the treatment, for el tratamiento, for the treatment. For the treatment. Mm -hmm. um, they uh, They fall in love. They fall in love. Mm -hmm. And but not no can but they be, cannot but they cannot be near together. Uh, oh no, just estar juntos, acercarse. Uh -huh. They cannot be together. Uh -huh. They cannot be together. Mm -hmm. uh, but bacteria por la bacteria, I mean. <laughs> <laughs> because of the bacteria, vamos. Eh, porque, pues, eh, 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 because eh, of bacteria. Because of bacteria. Mm -hmm. And. Y, ay, 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 ay. Resúmala, resúmala. Ya lo último. But. Uh, of, Al final. Uh, uh -huh. eh, they are. Eh, ay, no me. Dígalo, <laughs> yo le estoy ayudando. Ajá. ¿eh? De, al final ellos eh, se escapan at the end, at the end, at the end, they, end. they run away uh -huh. they run away to the uh, hospital and she dies y ella se muere she dies <laughs> sí, eh, eh, sí. Okay. Ah, ya la vio, ¿verdad? No, pero por lo que estaba contando, niños. <ríe> Qué bárbara, María. Miren, estos ejercicios de tipo estas cosas. A ustedes, ustedes están en preintermedio. Tengo entendido que no todos vienen desde el primer módulo con, esa for con nosotros. Por lo tanto, es mi deber asegurarme que ustedes ya están en preintermedio y saben manejar todo hasta preintermedio. Y si no, pues entre yo y refuerzo, ¿verdad? Right? De eso se trata. Así que, María. Pongámonos las pilas para hacer descriptions. <risa> ok, preguntas así de sencillas como estas son las, pre las primeritas preguntas que nos hacen en entrevistas para sacarnos plática. Pero en realidad el reclutador está buscando medir nuestro nivel de inglés. Ok, very good. Next, uh, Rodolfo, what is your favorite movie? Tell us about your favorite movie. My favorite movie is Fast and Furious. Specific the number three. Okay. The mm -hmm. Yeah. And, uh, the movie it's about the racer. Uh, it's a it's an action movie. And what? Uh, and the movie talk about uh, a woman young that is best is, is very rebel and he he was living with her with his his mother and he he was an accident he had an accident uh -huh. Oh, hola. He had, he had an accident. He, he had a, an accident in, in, in the college for a, a, a partner. And, and after that, uh, the mother... Uh, sends him. The mother sends him? No, no. No. After <laughs> that, después de eso, la mamá, the mother... Mm -hmm. Lo mandó. Sent him. Sent him uh, to, a China. To China. To China. And he, you, this part is was crazy because he knows he know uh, different cars in, in Tokyo and he learned in a drift racer. Mm -hmm. And he 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 meets a uh, uh, a black boys and in this part he 
uh, they they are they they were uh, friends and after that he he love he love uh, a girl the she girls um, he falls in love. He falls in love. Se enamora de ella. He falls he, in love with her. He falls in love with her. Mm -hmm. um, the, the, the girl. Um, um, Saltémonos ya hasta el final. ¿Cómo termina? Ah, ok. Eh, no me recuerdo al final. <laughs> Pero no the final he he changed or oh, the life is switched that is a uh, was a about about men and uh -huh. switch a, a, a good man because uh, the the father learned uh, to fix uh, cars and no me recuerdo. Perfect. Actually, you did really good. Me, me, dio, me dio 13 oraciones, lo cual está perfecto. Um, solo hay que trabajar en conseguir más verbos. Vamos a trabajar en um, ampliar vocabulario aprendiéndonos más verbos, Rodolfo y María. Lo que necesitamos es más verbos. Cabal, y tratan de escribir historias así, con mi película favorita, mi libro favorito. Y ahí se van a ir dando cuenta que tenemos como gaps, espacitos donde nos faltan verbos como fall in love, en, fall in love with, enamorarse de, o send to, enviar a, right? O María, por ejemplo, she dies, they run away, right? Entonces, verbos. Um, específicamente busquen algo que, se, que son phrasal verbs. Se lo voy a poner ahí en el chat. Phrasal verbs. Okay. Verbos right. compuestos. Eso les va a ayudar bastante. Phrase okay. verbs. Mm -hmm. Very good job, Rodolfo. Other than that, estuvo muy bien. Tres oraciones es fantástico, right? And who else? Creo que hay alguien más. Luz Clara, what is your favorite movie? Hi, teacher. Good Hi. evening. And one of my favorite movies is How to Train Your Dragon. Oh, that's pretty. <laughs> I love dragons. Mm. I love Chimuelo. Yeah. I think Chimuelo is a combination of a dog and a cat. He especially reminds me of my dog. His name yeah. is Buster. Uh, cool. <laughs> His personality is dominant, but he is usually loving. He is very hush. Oh, that's why he's dominant. <laughs> <laughs> and I am a fan of many animated movies. It's called, say, animated movies? Yes, animated movies or cartoons also, right? Mm -hmm. yeah. Okay. But uh, okay. classic cat. Uh, Tell us a, a little bit more about great. how to train your dragon. Díganos más de esa. Como, como inicia, I love cuál es el punto central y cómo termina. Ok. Mm, bueno. How do you say when I can say bueno en inglés? Well. It's connected. Ah, well. Uh -huh. Well. Mm -hmm. The love between his mother and his father. Yeah, for me it's really special because the connection mm, between they is between is them biggest. Ah, between them is biggest. Mm -hmm. It's the biggest, all right. It's biggest. Okay. I love a special second uh, movie. The second movie, all right. The second movie, yeah. All right, in the second movie, that's where that's where he finds out his mother has has been hidden, right? Que su mamá estaba escondida. Yeah, yeah, that's where yeah. he finds his mother was hidden. Yeah. Right. Vamos a trabajar solo en ordenar las ideas, Luz, okay? <laughs> Ordenarlas para da, da, darle seguimiento a una sola idea, ¿de acuerdo? Para, como okay. lo que le decía. Uh, creo que usted no se había conectado, pero les mencionaba no. 
a sus compañeros que por lo general en esta pregunta el reclutador va buscando que la persona le dé tres cosas. Inicio, ¿Cómo inicia la película? ¿Cuál es la parte central? ¿Y cómo termina? Buscan de ocho o diez oraciones y que puedan dar esa explicación, digamos, en uno o dos tiempos gramaticales y que puedan hacer la transición entre cada uno de ellos. Eso es lo que se va buscando. For you to, to practice, guys. Ok. Muy bien. So, we're going to see this conversation. We will have it in the platform also. Necesito dos voluntarios. Uno es para ser Janet y el otro Jan y el otro para ser Todd. Veamos. Luz, you will be Jan. And Rodolfo, you will be Todd, please. Okay. I'm ready. Okay. We can start. It's great to see you. Dot, have you been in New Orleans, luck? New Orleans, luck? Orleans? Mm -hmm. Orleans, luck. Rodolfo, stay mute. Just a few days. I'm really excited to be here. I can't wait to show you the city. Have you been to a jazz club yet? Yeah, I've already been to one. Oh, well, how about a riverboat tour? Oh, I already done that too. Have you ridden in a street cart? They're a lot of fun. Actually, that's how I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to take, take it easy. My feet are killing me. Yes, me están matando los pies. <laughs> My feet are killing me. Yo después de ir a caminar todos los días. <laughs> My feet are killing me. Thank you, Rodolfo and Luz. Okay, next. We need two more volunteers. Maria y Noé, por favor. Maria, usted ya, Noé, usted está. Thank you. Okay. It's great to see you, Todd. Have you been in New oh, Orleans long? Just a few days. I am really excited. Excited. Excited to be here. I can't wait to show you the city. Oh, Have you been you to just jet just club jet? Yeah. I be already I've already. I've been already. Yes, your turn. Oh, well, how about river boat tour? Oh, if you are really down, that's true. Oh, Have you ridden a streetcar? They're a lot of fun. Actually, that's true. I got here today. Well, is there anything you want to do? You know, I really just want to. My feet are Very good. Thank you, Maria Noé. Ok, so, mm. antes, antes de proceder a la parte de la gramática, les voy a hacer un par, les voy a hacer un par de test. <ríe> no, pues, ejercicio. Les voy a dar un verbo y ustedes me dicen los tres, el mismo verbo en los tres tiempos gramaticales. Por ejemplo, les digo el verbo ir, go. Entonces ustedes me tienen que decir go, went, gone. Ok. Eat. Mm, luz, eat. Eat. At. Eaten. Eat, ate, eaten. Yes. Eat, ate, eaten. Que sería presente, pasado, participio. Eat, eat, okay. eaten. Thank you. Um, the next one, sleep. Rodolfo. Sleep, sleep, sleep. Uh, sleep. Correct. Sleep, slept, slept. Um, Maria, cut, cortar. Cut, cut, cut. Yes, no suena la U, suena O. Cut, cut, cut. Uh, cut, cut, cut. <laughs> <laughs> yes. No es sing. Cantar, sing. Uh, song. Yes, sing, sang, sung. Ahí se como sing, sang, sung, right? Um, Rodolfo, verb to be. Que es am, um, is, are. 
Um, uh, when was sorry. Uh -huh. am um, is are presente was and where pasado y el participio uh, been been correct <laughs> luz clara drink 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 uh -huh. drunk Drunk? Yes, drink, drunk, uh -huh. drunk. <laughs> Maria, next one is going to be play. Play, play, play. Play, play, play. La pronunciación. <laughs> play, play. Uh -huh. Noé is going to be swim. Mm -mm. Swim, swam, swim. Ok. Swim, swam, swim. Ok. Y acá de entrada les voy a decir el fin de que viene, que es mañana, repasen los verbos. Traten de buscar listas de verbos más comunes, los 100 verbos más comunes, etc. Repasen los tres tiempos. Porque el tiempo gramatical que vamos a empezar a ver ahorita requiere que ustedes sepan manejarlos esos para que hagamos las transiciones. Ok. So, esta conversación que se ve hasta acá, si se fijan, ya no está hablando are you, do you, did you, ¿verdad? Miren cómo empieza la pregunta de conversación. Have you been in New Orleans long? Y entonces acá ella está usando un auxiliar, que es el verbo have. Está usando el sujeto y está usando un verbo en participio, el verbo to be. Que Rodolfo nos dijo, am, is, are en presente. Was, were en pasado, been es en participio, ¿ok? Entonces, have you been in New Orleans long? ¿Has estado en New Orleans bastante? Como bastante tiempo, refiriéndose al tiempo, ¿ok? Pues viene él, solo unos días, just a few days. Y miren, le contesta en presente. I am really excited to be here. Me siento muy emocionado de estar acá, ¿ok? Y ella, no puedo esperar a enseñarte la ciudad. Oops. Presente simple, presente simple. Viene la pregunta. Have you been to a jazz club yet? ¿Ya has visitado o ya visitaste un club de jazz? En lo que has estado acá, right? Y él, yes, I have already been to one. Este I've está abreviando I have. I have already been to one. Sí, ya fui a uno. O sí, ya estuve en uno. Ok. Si se fijan. Ya cuando estemos, a, a medida que vamos avanzando en gramática, vamos integrando los demás tiempos gramaticales que ya traemos de básico, ¿verdad? Right? Y por eso les digo, repasen los verbos, porque para hacer las transiciones en conversación es requerido, ¿ok? Now we're going to talk about present perfect. First we're going to start with the structure. Vamos a iniciar con la estructura, ¿ok? Obviamente vamos a ocupar un ver, un sujeto siempre, el subject va a ser lo primero, y luego vamos a ocupar el auxilio y have o has, dependiendo. Have para todos los sujetos, excepto tercera persona. Has para he, she, it. Entonces, I have o she has. ¿Ok? Y luego el verbo en past participle. ¿Ok? Past participle verb. Y de aquí la importancia que sepamos los verbos en participio. Con los verbos regulares es fácil porque siempre son iguales que los pasados. Y lo, lo demás es complemento. Ok, ¿quién me ayuda a leer los tres puntos? Necesito tres lectores. Uno para el punto uno, punto dos y los dos ejemplos. Please. Volunteers. Veamos. Noé, usted lee el primer punto. Um, Luz Clara me ayuda con la parte moradita, por favor. Y um, Rodolfo me ayuda con los dos ejemplos, por favor. Veamos. Plus, eh, past participle. Plus, complemento. The verb, le damos esa parte, ¿no? Ok, the verb, how or has. We depend on the person we're talking about. Exacto. Have or has depende si es primera persona, segunda persona, tercera o plurales. Ok. Thank you. Luz Clara. 
We use present perfect when we want to express action which began in the past and continue in the present. Very good. Utilizamos el presente perfecto. El primer escenario donde lo usamos, porque tiene varios usos. El primero donde yo lo ocupo es cuando yo quiero expresar acciones o quiero hablar de cosas que iniciaron atrás en el pasado, pero siguen sucediendo ahorita, se ha venido, se arrastra hasta presente, ¿ok? Ahí ocupo presente perfecto. Algo que inició en el pasado, pero aún está sucediendo acá, ¿ok? Vamos a ver, um, Rodolfo, please, examples. She has worked in the bank for five years. Your pronunciation the, worked. Uh -huh. We have had the same car for 10 years. Yes. Noten la expresión. Ella ha, ella ha trabajado en el banco por cinco años. Me indica a mí que inició hace cinco años y aún está trabajando ahí. Right? Nosotros hemos tenido el mismo carro por 10 años. Miren que lo conseguimos hace 10 años y aún lo poseemos. Right? Have had. Mire, uno es el auxiliar have y en participio, el mismo verbo, pero en participio hace el verbo eh, para present perfect. Ok. No existe el presente perfecto sin el auxiliary have o has antes del verbo en participio. Si yo digo she worked in the bank, ya estoy hablando en un tiempo completamente diferente, pasado simple. Si yo digo we had the same car for 10 years, pasado simple. Nosotros tuvimos el carro por 10 años. Pero si pongo el auxiliary have o has, se vuelve presente perfecto. ¿Ok? Ese es el primer escenario. Cosas que iniciaron en el pasado que aún están sucediendo. Vamos a ver el segundo escenario. Leamos los, la letra en moradito, los tres, los tres ejemplos. La letra en moradito y los dos ejemplos. Serían cuatro volunteers. Uno para el morado, dos para el ejemplo, tres para el morado, cuatro para el ejemplo. So we need volunteers. Veamos. Cindy, ¿me ayuda con las letras moraditas, por favor? Azucena, ¿me ayuda con los tres ejemplos, por favor? Luego, María, ¿se puede? ¿Me ayuda con las letras moradas, las segundas? Y no con los ejemplos de abajo, please. Veamos, Cindy. When we make reference to an unfinished, uh -huh. temporary, temporary, ¿cómo? temporary period, temporary period on, of time. Uh -huh. Ese es el segundo escenario, niños. Cuando nos vamos a referir a un tiempo de, a un periodo de tiempo que es temporal, que es temporal, y aún no ha terminado, que todavía estamos en ese tiempo, en ese margen. Vamos a ver los ejemplos, please. Azucena. I have worked hard this week. I has rained a It lot has of rain. the year. It has, perdón. <laughs> It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Thank you. Miren estos ejemplos. Contrarios a los anteriores, miren estos. Yo he trabajado duro esta semana. Esta semana todavía no termina, nos queda sábado y domingo, ¿ok? Entonces nos dice cuando quiero hacer referencia a un periodo de tiempo que no ha terminado todavía, que estamos en él todavía, ¿ok? Yo he trabajado duro toda la semana, niños, ¿ok? It has rained a lot this year. Ha llovido bastante este año. No se ha terminado el año, así que presente perfecto. Para cosas que han venido pasando desde que inició en pasado y aún estamos en este periodo de tiempo en el que están sucediendo. Y la tercera, no, hemos vi no la hemos visto a ella ahora. We haven't seen her today. Como todavía no se acaba el día, todavía puedo hablar en presente. Ok, presente perfecto. Si yo les dijera, I, we didn't see her today. Nosotros no la vimos ahora. Estoy indicando uno que no la vimos, y dos, que ya se terminó el día y no la vimos. En presente perfecto indico que aún hay tiempo, todavía hay probabilidad de que podamos, pudiésemos verla, right Number three, leamos, please. Repeating action in a specific period of time between the present and the past. Correct. Esta parte es importante que la recuerden, que también pueden usar presente perfecto. 
para hablar de acciones repetitivas o repetidas que pasaron en un periodo de tiempo específico entre el pasado y el presente. ¿De acuerdo? Veamos los ejemplos, please. ¿No es? We have seen that been six times. We have been at that restaurant many times. Acciones repetidas que han pasado entre el pasado y el presente. ¿Ok? Hemos visto esa película seis veces. Indica que ya la vieron en el pasado y probablemente se ha visto recientemente, hace poquito, ¿no? En el presente corto. All right. Hemos comido en ese restaurante un montón de veces. Indica que todavía podría seguir sucediendo. ¿Ok? So, esos son tres de los escenarios y vamos a movernos al último. Um, Rodolfo, can you help me with this, please? Um, when timing is not relevant or it is unknown. Unknown. Desconocido. Uh -huh. Someone has eaten my soap. Yes. Cuando el tiempo del que estamos hablando no es importante o no es conocido. Y miren el ejemplo. Alguien se ha comido mi soap. No importa si estoy hablando en pasado, presente o futuro. Lo que importa es que ha pasado el hecho. ¿Ok? No estamos buscando definir el tiempo en que pasó. No es relevante o no lo sabemos. Cualquiera de los dos escenarios, el punto es que ha pasado el hecho. Y ahí ocupo present perfect. Hasta ahorita. ¿Preguntas? Yes, no. Ya vamos a hablar de estructura y vamos a practicar. No se preocupen, pero solo quiero asegurarme que están claros como estos escenarios. Igual cuando accedan a la plataforma para esta sección, ahí va a estar esta, esta información. Ok. Moving forward, avanzando. Practice time. Vamos a crear tres oraciones en presente perfecto. Vamos a regresar a la estructura que veíamos acá. Sujeto, plus, have o has, plus, verbo en participio y complemento. ¿Ok? Afirmativa vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer tres oraciones en presente perfecto. Vamos a cambiar el sujeto para cada una de ellas. Make sure to use a different subject. Para cada oración yo ocupo un sujeto diferente. Y aquí tienen tres ejemplos. Mire, um, Cindy, me ayuda con los ejemplos, por favor. Los leemos. Sí. I have been to Guatemala three times. My boss has worked in company for uh -huh. We have watched the movie. Thank you. Y ahí tenemos tres escenarios, tres sujetos diferentes y tres escenarios diferentes del mismo tiempo gramatical. Presente perfecto. Yo he estado en Guatemala tres veces. Mi jefe ha trabajado para la empresa por 10 años. Nosotros hemos visto esa película. Ok. Con el verbo um, been to, quiero aclararles una cosa. Esto no va a estar en la plataforma, pero se lo quiero aclarar. Cuando ustedes dicen been to, por ejemplo, been to Guatemala, indica que estuvieron, que han estado ahí y regresaron. ¿Ok? Pero si dicen been in, si cambian la preposición de to a in, been in Guatemala, están indicando que todavía no han regresado. I have been in Guatemala, yo he estado en Guatemala, indica que siguen ahí. ¿Ok? Solo para referencia. Been to es que estuvieron y regresaron. Been in es que están ahí. De acuerdo, María. Thank you for avisar. <ríe> okay. Los que ya tengan las tres oraciones pueden ir levantando la mano. Les voy a dar un minuto hasta las 47. Bueno, dos, porque son tres oraciones. Hasta las 48.
Ok, it's 9.48. We can start checking the sentences. Vamos a iniciar con las oraciones. Um, veamos, Luz Clara, please. Veamos sus oraciones. Ok. She has been in math classes at the university in Spain. Okay. My parents have bought a new washing machine. Correct. And I have taken my dogs to the vet. Very good. Yes, Ms. Clara, they are correct. Azucena, cambiamos el, el auxiliar para primera persona. Es have o has? Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería la oración, Azucena? Yes, I have never been, y ahí sería to, I have never been to United States. Nunca he estado en Estados Unidos. I have never been to United States. Uh -huh. Correct, Azucena. Veamos las otras dos, por favor. Ah, ok, solo esa. Vaya, le voy a dar el tiempito mientras pasamos con Noé, por favor. Noé, veamos sus oraciones. No lo escuché, Noé, se, se acerca un poquito más, por fin. Perdón. Ok, I have worked, solo que lo, la cantidad de tiempo la tiramos al final. I have worked in the same company for three years, por ejemplo. Uh -huh. okay. Yes. La segunda, ¿no? I studied English for uh, three, three weeks. Leamos la de nuevo la oración. I, what? I have, sería. Exacto. He estado, es, no, perdón, he estudiado. He estudiado inglés por tres semanas continuas. Ok. I have studied. Very good. Y la última, ¿no? My wife and me, we went a cinema last week. Repitámosla, por favor, ¿no? My wife and me. My. ¿Qué? Ah, my wife. My wife. Ok. Pero cuando hablamos de alguien más y nosotros en vez de decir me, decimos I. My wife ah, and I. Okay. Uh -huh. Entonces le cambio. Uh -huh. My wife and I. Uh, when a cinema last week. Pero ese es pasado simple, ¿no? no es presente perfecto. Ese es pasado simple. Fuimos al cinema la semana pasada. ¿Cómo me diría hemos ido a cinema este mes? Usando presente perfecto. Mi esposa y yo. We ajá, have. We have. How, we have. Uh, gone. Gone. We have gone to the movies. Uh -huh. we have or we have movies. gone to cinema. Uh -huh. We have gone at, to this, cinema. This week. This week. This week. Sería this week. Esta semana. Ok. Y ahí, y ahí está bien. Periodo de tiempo. Y la última, ¿no? Ah, ok. <laughs> I defense it. Um, Azucena, my mother has been cooking all morning. Eso no es presente perfecto, Azucena. Eso sería presente, eh, presente, progresi presente perfecto progresivo. <laughs> que todavía no hemos visto. Pero sí está bien. Solo cambiémosla a presente perfecto, Azucena. Rodolfo, please. My father has driven to the during two hours. Has driven. My Mane father has driven. Manejado, dijo. Sí. Ah, pues driven. My father has driven. Y en vez de during, for. During for two hours. Ajá, en vez de during, ocupa la preposición for. My for, father has for driven for. Uh -huh. Correcto. Two hours. Uh -huh. And I have been all day at home. Correct. Uh -huh. uh, we have swam very fast 
this morning. Yes, very good. Pues están correctas. Yes. A Susana le quitamos el bin. El verbo to be, ahí no lo ocuparía. Sería, my mother has cooked all morning. Mi mamá ha cocinado toda la mañana. My mother has cooked all morning. Así sería, Susana. Vamos a ver Cindy. Cindy ya me dio sus oraciones, ¿no, verdad? Hola. No me ha dado sus oraciones, ¿verdad? Ok, veamos. Uh, he has never been to Panama. Ok. He, he has never been to Panama. Uh -huh. um, they have played the play all afternoon. Ok. okay. They uh, have played the... Quería decir, ellos han jugado el juego. Uh, they have played, played football. Oh, ok. All afternoon. Ok. In the last one. She was being told to her mother. Mm, ¿Qué quería decir ahí? Veamos. Ella ha estado hablando con su madre. She was being told. Mm. No estamos hablando en progresivo. Ella ha hablado con su madre. She has talked to her mother. Oh, she was talked to she her has, mother. Has she talked. has. Has uh talked. -huh. Y ahí se lo puse en el chat. Has talked to. She has talked to her mother. Talked to her mm -hmm. mother. Yes, correct. Very good, Cindy. Thank you. Um, creería que ya estamos. Lo claro fue la primera, ¿verdad? Creería que ya estamos. Okay, so... No. Yeah. Perfect. Thank you. Just confirming. Next. Ahora vamos a hacer tres oraciones negativas en presente. Perfecto. Mismo escenario. Vamos a usar un sujeto diferente para cada oración. Y lo único que hacemos es exactamente la misma estructura, solo que le vamos a agregar el not. I have not. Verbo en participio. She has not. Verbo en participio. ¿Ok? El not va después del auxiliary have y antes del verbo en participio. Y ahí tienen tres ejemplos. I have not studied for the exam. Rodolfo, me ayuda con los otros dos, por favor. A leerlas. Uh -huh. Con los examples. Yes. I have not studied for the exam. Maria has not gone to the doctor in two years and we have not... Watered. We have not waited... Watered. The, mm -hmm. Watered. Watered. Mm -hmm. The plan this week. Correct. Yo no he estudiado para el examen. I have not studied for the exam. María no ha ido al doctor en tres años. María has not gone to the doctor in three years. We have not watered the plants this week. No hemos regado las plantas esta semana. Ok. Lo único que, que hacemos es que agregamos el negativo not. Después del auxiliary have or has. Okay, I'm going to give you two minutes for this one. Vamos a hacer dos minutos para esto. Empiezo, teacher. Yes, please. If you are ready, you can start. Okay. I have not uh, read for the quiz. My father has not cut the plants <laughs> in my garden. And we have not... Um, We have not um, um, swung in the in the in the vacation. 
We are good. They are correct. Thank you. Um, Luz Clara, please. Let's hear your sentences. Okay. Juan has not done his homework. Correct. Good. They have not come home. Very good. His daughter has not called. Very good. Yes, they are correct. Negative and they are correct. Well done. Thank you. Noe, please. I have not worked her today. I have not? Uh, worked her, her today. Um, ¿Qué quiere decir ahí, Noé? Ah, I have not worked hard. Okay, hard. Okay, good. My brother doesn't go to work. Pero ahí están presentes. Él no va al trabajo. Doesn't go to work. ¿Cuál es el auxiliar que estamos usando ahorita? How. Ajá. How en vez de doesn't, have. Pero How. como es tercera persona, has. has. My brother has not. Has not. Uh -huh. uh, has not gone to work. Has not gone. No ha ido. Has not gone to work. El participio, ¿verdad? Gone. Has not gone to work. We have not studied for the exam. <laughs> Very good. We have not studied for the exam today. Thank you. Cindy Tatiana, please. Uh, he has not been worked. Sin el bin, he has not worked. Uh, he was not worked in the company. Okay, el no ha trabajado. He has not worked in the company. Segunda. Okay. They have no study for the exam. They have no studied or they have not studied. They have not they have no study. Not. Tienen que ir la T. They have not studied. No, not, mm -hmm. not study mm -hmm. for the exam. Yes. Y la última. And I had no uh no sabe nada. I have no exercise. Mm -hmm. Yes. Puede decir Hoy, I have not done exercise or I have not exercised today. I have <laughs> exercise today. <laughs> Very good. Thank you. Azucena. Mis ahorita no las tengo. Ah, es okay. Estoy un poco in <laughs> Okay, no se preocupe, Azucena. Thank you. All right. So That's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Recomendaciones, busquemos phrasal verbs que nos ayuden para expresar ideas más fácilmente. Repasemos los verbos en los tres tiempos, presente, pasado y participio. Y llenemos la plataforma. Avancen lo más que puedan en la plataforma. Recuérdense que no vamos a terminar miércoles, vamos a terminar jueves de la otra semana porque perdimos miércoles de esta semana porque yo estuve enferma. Las disculpas. Entonces, el examen lo vamos a resolver miércoles al final de la clase. Y el jueves venimos a practicar en conversación todo lo que hemos visto este módulo. El jueves es el día que usted dice, sí, sí, ya manejo esos tiempos que lo vi. Esos tiempos gramaticales que he visto este mes, yo ya los manejo. Ya me puedo comunicar en esos tiempos gramaticales. ¿Ok? Así que no dejen de conectarse a la clase, por favor. Recuerden que la clase empieza a las 9. Hagamos el esfuerzo por estar temprano, ¿de acuerdo? Las clases se preparan con bastante esfuerzo para ustedes para que le saquen el máximo provecho. Have a good weekend, descansen y los veo el lunes. Good night. Gracias, teacher.